Еще, еще, еще. Тома мирик дей, а красота дей или? Мирик вы, а как бы, а как дарите или? Побежу. Ай. Аре, ты у меня дарджин кобежу. Пошу дин дарджин есть. Да, папа, ты хараб не гриет, ты дер пошу дин. Ай, дин дарджин киде хало. शेखार चा <laughs> कारण दिन पर देखा हलो तब देखा जो हलो मन हम जान शुरू मुश्किल आई आई नेवर ओ डॉक्टर चाइना ओ इजीली आ चाइना चले आ 
বাকি সব ঠিক আছে সেখানেও একটা বাড়ি আপাতত আছে বড় মাসি আর নেই আর যে কথাগুলো বললো সেগুলো কিন্তু খুব একটা সিরিয়াসলি কেউ নেবেন না ওগুলো জাস্ট একটা পারিবারিক আলোচনা মজা ঠাট্টার মধ্যেই যাচ্ছিল এমনিতে ও এখন হায়ার স্টাডিজ করছে প্লাস একটা চাকরিও করছে ও মুখে যদিও বলছিল ছেলে খুঁজে দাও মাসি বিয়ে করব কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ও কিন্তু এখন বিয়ে করবে না আর সব মিলিয়ে মিশিয়ে এর নাম হচ্ছে তিন্নি আমার দিদির মেয়ের নাম এর মতো মেয়ে যেন ঘরে ঘরে জন্মায় আমি টুপুরকে বলেছি যে টুপুর তুমি যদি তোমার মতো করে হও মানে তুমি তোমার মতো হও কিন্তু তুমি কিছুটা তিন্নি দিন মতো হয়েও সত্যি কথা বন্ধুরা এত ভালো মেয়ে মানে মিঠু দিয়ে অন্তত আর লাকি সত্যি এত ভালো একটা মেয়ে পেয়ে আমার জামাইবাবুর ভালো নাম শুভঙ্কর চক্রবর্তী আর আমার দিদির নাম সোমা ডাক নাম অন্তুদা আর মিঠু দি জামাইবাবুর কর্মসূত্রে ওরা বেগুসরাইতে থাকে কিন্তু তিন্নি একা একাই থাকে কল্যাণীর ফ্ল্যাটে সমস্ত কাজকর্ম একা করতে পারে ঘর বার ব্যাংকের কাজ থেকে শুরু করে অফিসের কাজ থেকে শুরু করে সব কিছু কোন ছোটোবেলা থেকে নিজে নিজে করতে পারে মিঠু দি একটু অসুস্থ রান্না বান্না ঘরের কাজ বাইরের কাজ কোনো কিছুতেই তিন্নিকে আপনি আটকাতে পারবেন না এত ভালো একটা মেয়ে আমরা না ছেলে মেয়েদের এইরকমভাবেই বড় করতে চাই মিঠু দি অলরেডি সেটা করে ফেলেছে এত অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও তিন্নি এসছে শুনেই তিন্নির এক বন্ধু দেখা করতে আসবে তার আশাস প্রায় সময় হয়েই এলো এবং সে প্রায় চলেও এসেছে এরা সব ল কলেজে একসাথে পড়তো এই ছেলেটি এখন শিলিগুড়ি কোর্টে প্র্যাকটিস করে তো এখন একটু ভুজুং ভাজুং দিয়ে আমি বেরোচ্ছি ওদের জন্য একটু জিনিসপত্র কিনতে এই কদিনই যে এত জাঙ্ক খেয়েছি সেটা শরীরে কিছুটা হলেও বোঝা যাচ্ছে ভালোই বোঝা যাচ্ছে তো ঠিক আছে কমিয়ে ফেলবো আর ওকে খুব একটা বেরোতে দেবো না আমি যেদিনকে যখন কোলানি যাব তোদের ফ্ল্যাটে যাব তখন ওরা দেবে আমার শিলিগুড়িতে এসছে আমার বাড়িতে আমি আমাকে দেবে কেটে হ্যাঁ সেই জন্য আবার তো নিজে নিজেই বেরোলাম একটু কায়দা করেই বেরোলাম নিচে কথা বলে বেরোলাম যে আরামবাগে যাচ্ছি যাচ্ছি আসলে পুনম টুরছি শাড়ি কিনতে আর উল্টো দিকে পাঞ্জাবি কিনতে যাই বলছেন চোরপোর সব আলো টালো সব খুলে নিয়েছে কেমন নিস্তব্ধ নিচ্ছুম রাস্তা অদ্ভুত লাগছে প্রথম কয়েকদিন এরকম একটু মনে হবে কোনো কোনো পাড়াতে এখনো মা রয়েছে আমাদের এই ভিপজোর ক্লাবের এই যেটা পুরোটাই খালি হয়ে গেছে তবে হ্যাঁ হাতি মুরটা আবার খালি হয়নি সেখানে আবার দেখলাম বেশ কয়েকজন সিঁদুরও খেলেছেন গালে বেশ সিঁদুর সিঁদুর লাগিয়ে তারা চিৎকার করে শুভ বিজয়া ঝিনুক দিয়ে করলো বটে কিন্তু আমি রিক্সায় ছিলাম তো যাই হোক এই যে দেখুন এই মাটি রয়েছেন কি মিষ্টি দেখতে মাটিকে তবে এই মায়ের বিসর্জন আজই বোধ হয় আর বাঘাজুদ্দিন পার্ক বিসর্জন হয়ে গেছে অন্ধকার হয়ে গেছে জমজমাট বাঘাজুদ্দিন পার্ক অস্থায়ী দেবালয়গুলো কেমন খালি হয়ে গেছে খারাপই লাগে বাপের ঘর খালি হয়ে গেছে সুতরাং দেবালয়ও খালি তো যাই হোক এরপরে এই জায়গাটাতেও বোঝা বোঝা গেল যে ওই বাগড়াকোটের ঠাকুরটিও বিসর্জন হয়নি তার মানে আগামীকালও হবে আজকে যেমন হচ্ছে এবং গতকালও হয়েছে ওই তিন চার দিন ধরেই হবে ভয়েস তো পরে দিচ্ছি আমি জানি তিন দিন ধরেই বিসর্জন হয়েছে হয়তো বা চার দিন ধরেও হতে পারে তো যাই হোক এখন একটুখানি যাচ্ছি যেহেতু পুনাম স্টোর্সে হকা কর্নার দিয়েই যেতে হবে শিলিগুড়ি তো মিশ্র সংস্কৃতির জায়গা তো নেপালি বাঙালি মারওয়াড়ি বিহারি সব মিলিয়ে মিশিয়ে প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানই মনে হয় যেন এইটাই বোধ হয় শিলিগুড়ির মূল অনুষ্ঠান 
তো সদ্য দুর্গো পুজো গেছে এই কদিন পরই দেখবেন আবার জমজমিয়ে উঠবে দীপাবলির জন্য তারপর ছট তো রয়েছে তো যাই হোক বক বক করতে করতে মহাবিস্থানে পৌঁছে গেলাম এখনও দেখুন কয়েকটা দোকান বন্ধ মানে এটা বাঙালি দোকান এখনও এটা খোলেনি পুনম স্টোর্স তো মারবাড়ি দোকান তো আমি প্রথমে এলাম হচ্ছে সঙ্গম বলে একটা দোকানে ওখানে এলাম অনেক দিনের আমরা ওদের কাস্টমার তো এই যে জিনিসগুলো দেখাচ্ছিল পাঞ্জাবি ছোট বেশিরভাগই হ্যাঁ আমি একটা ইয়ে বলে দিয়েছিলাম ওদের যে আমার এই সাইজ লাগবে এবং কটনের লাগবে একদম কারণ পাঞ্জাবি তো জানবো মোটে পরে না আজকাল ছেলেরা তো পাঞ্জাবি পরেই না কিন্তু বিভিন্ন উৎসবে পার্বণে পড়লে ভালো লাগবে আর অন্তত অনেকটা লম্বা তো পাঞ্জাবি পড়লে ভালো লাগবে কিন্তু এরা না বোঝে না যে এদের পাঞ্জাবি পড়লে কি ভালো লাগে ওই শার্ট প্যান্ট টি শার্টের বাইরে এরা কিছুতেই বেরোবে না আমার প্রতি দেবতাও তাই তবে কয়েকদিন হলো আবার দেখছি বেশ পাঞ্জাবি প্রীতি এসেছে তো নতুন জামাইয়ের মতো একখানা পাঞ্জাবি পছন্দ করেই ফেললাম পড়বে বোধ হয় আপত্তি করবে একটু হ্যাঁ বটে কিন্তু ওই আর কি জবরদস্তি বলবো পড়তেই হবে ফোন করে করেও মাঝে মাঝে গোতাতে হবে তো দেখুন একটা ছোট্ট সংকীর্ণ গলি দিয়ে আমি বেরোচ্ছি ঠুকেওছে এদিক দিয়েই এই দোকানগুলো কোনোটাই খোলেনি কারণ এগুলো সব বাঙালি দোকান আর এই গলির সামনাসামনি হচ্ছে মহাবিস্থানের সেই মহাবীর মন্দির যার জন্য জায়গাটার নাম মহাবিস্থান এখানে ঢুকে উৎসবের আমেজটা এখনও বোঝা যাচ্ছে এখানে নবরাত্রি হয়েছে বড় করে হয় সের ছাপটা এখনও রয়েছে একজন ভদ্রলোক রামচরিত মানস পড়ছিলেন সব মিলিয়ে মিশিয়ে এত ভালো লাগছিল সে কি আর বলবো আর এখান থেকে বেরিয়েই এক দিদির সঙ্গে দেখা হলো আমার এক সাবস্ক্রাইবার দিদি যিনি বিন্নাগুড়িতে থাকেন গল্পে গল্পে এতই মুশকুল হয়ে গিয়েছিলাম যে তার সাথে ব্লগ করার কথা একদম মনে ছিল না তো যাই হোক এরপর পুনম স্টোর্সে যাওয়ার আগে ভাবলাম একবার একটু আর জিতে ঢুকি কিন্তু ঢুকে দেখলাম আর জির কালেকশান প্রথমত আমার পছন্দ হলো না তাছাড়া ওরা না স্টাফ কম আজকে এবং দেখাতে খুব একটা ইন্টারেস্টেড নয় সেজন্য ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম আর জিতে ঢুকলাম পছন্দ হলো না দেখাতে খুব একটা আগ্রহী নয় আসলে পুনম স্টোর্সের যে পুরনো স্টোরটা সেখানে গিয়েছিলাম ওরা বলল ওদের নতুন আউটলেটটায় যেতে সেখানে পেরিয়ে আসতে গিয়ে ওই আর জিটা পড়েছিল তো যাই হোক ওই নতুন আউটলেটে এসে গেলাম যথারীতিতে প্রচুর কালেকশান রিজনেবল রেট আমি এইটা কিনলাম হচ্ছে তিন্নির জন্য আর মিঠুদির জন্য এই জিনিসটা কিনলাম মানে যেটা জাম রঙের আসলে তিন্নিকে নাই টিয়া কালারটা খুব ভালো লাগবে আর অনেকগুলোই দেখছিলাম কিন্তু ওই জাম রঙটাই আমার আমার মিঠুদের জন্য বেশি পছন্দ হলো আর আরজির কথাটা বললাম ওদের যেমন স্টাফ কম তেমন না সেই সময়টা ওদের দোকানে ভিড়ও ছিল যারা ওদের নিয়মিত কাস্টমার খুব স্বাভাবিক আমি পরিযায়ী কাস্টমার আমাদের আমাকে কেন দেখাবে তো সেটা আমি কোনো দোষ দিচ্ছি না হয়তো বা অন্য সময় গেলে ওদের হয়তো অন্যরকম ব্যবহার ওরা করবে আমার সাথে এমনটাও নয় যে আমি আরজিতে আর কখনো যাবো না নিশ্চয়ই যাব দেখা যাক কখন যাওয়া যায় আপাতত যাই হোক এটা কিনেছি তিন্নির জন্য আমার মনে হলো যে ও হয়তো বা সিঙ্গেল কালার পড়তেই পছন্দ করে আর বাস্তবেও দেখা গেল সেটাই আর তবে মিঠুদের জন্য ভেতরে একটু কাজ নেওয়া শাড়ি নিলে হতো কিন্তু আমার কেন জানি না ওইটাই বেশি পছন্দ হলো এগুলো পড়লে খুব স্মার্ট লাগে দেখতে এটা ঘটনা তো যাই হোক একটা ব্যাটারি রিক্সা চালকের রিক্সায় চললাম বাবা গো ভদ্রলোক কি মেজাজি কি ক্যাচ ক্যাচ করেন সবার সাথে রাস্তায় যার সাথে সামান্য একটু কিছু হচ্ছে হয়তো কেউ পাঁচ থেকে তাকে একটু হর্ন দিচ্ছে তাতেই তার খ্যাচ 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 আমি ভাবছি ভদ্রলোকের স্ত্রী ভদ্রলোকের সাথে থাকে কি করে এত খ্যাচ খ্যাচে লোকের সাথে আবার উল্টোও হতে পারে বাড়িতে খুব একটা ছিপি খুলতে পারে না সেই জন্যই তার যত অবদমিত যা কিছু সেগুলো সব ওই রাস্তায় বেরোলেই ভর ভর করে বেরোয় এটাও হতে পারে জানি না তবে লোকটা ভীষণই খারাপ ব্যবহার করে সবার সাথে আমার সাথে করেনি মানে ভাড়া নিয়ে প্রথমে একটু বলছিল আমি বলেছিলাম এর বাইরে দেব না চলে যাচ্ছিলাম তারপর বলল ও দিদি আসেন বলে ডাকলো তারপর চললাম তারপর দেখলাম চতুর্দিকে তার সব চমৎকার ব্যবহার তো যাই হোক আজকে যেটা সোজা রাস্তা সোজা রাস্তা দিয়ে আসা যাচ্ছে না যে রাস্তা দিয়ে গেছি সে রাস্তা দিয়ে ফিরতে পারলাম না কারণ অনেক রাস্তাগুলি নো এন্ট্রি হয়ে যাচ্ছে সবই ভাসানে যাচ্ছে তো তো যাই হোক তারপর বাড়ি চলে এলাম তারপর দেখি ওদের পছন্দ হয় কি না মেশোকে ডেকে দে
কেন পরে না পর পড়বে কালকে বলবো পড়ে যাও এবার তোমার পাঞ্জাবি কালকে যেতে হবে ফ্লাইটে ফ্লাই পাঞ্জাবি পরে দেখবে নাহলে জানি পাঞ্জাবি কিনতে গেছে ফাট ফাটের কি হলো ফাটের কি হলো হ্যাঁ এইবারে কালকে এটা পরে ফ্লাইটে যাবে কি হয়েছে এটা পড়া হবে আবার একটুখানি বেরোচ্ছি চাটা খাওয়ার পর একটু মুখির দোকানে যাচ্ছি সাদা তেল বাড়ুন তো তারপর ঘুগনি ছোলা একেবারেই শেষ এসবগুলো কেনার জন্য কালকে জল খাবার হবে লুচি ঘুগনি তার জন্য সাদা তেলটাও বাড়ন তো আর ঘুগনির মটরও বাড়ন তো আমাদের বাড়িতে ঘুগনিটা খুব হয় তো যার জন্য কেনা হয়েছিল কিন্তু শেষ হয়ে গেছে সেটাই কিনতে যাচ্ছি তো আজকে আর আরামবাগে যাচ্ছি না যে হাতি মোড়ে যে দোকান পাবো সেখান থেকে কিনবো এসে দেখছি কি সুন্দর ভাষান যাচ্ছে সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোটা এখনো যায়নি মাকে ওরা তুলেছে ট্রাকে কিন্তু এখনো ট্রাকটা যায়নি আর এই যে আর একটা ভাষান যাচ্ছে তেটা বেশ বড় কোনো ক্লাব সাতটা আটটা ঢাকি মিলিয়ে একসাথে ঢাক বাজাচ্ছে ঠিক মানে সনাতনী ঢাক নয় কিন্তু ঢাকের মতোই তাল যন্ত্র কি সুন্দর বাজাচ্ছে ঢাকের আওয়াজে শরীরটা এমনি এমনি দুলে যাচ্ছে কিন্তু না নাচতে গেলে এখন তো ডিজেই বাজাতে হবে কিন্তু তবু যা হোক আনন্দ করা নিয়ে কথা তো এই যে এখানে লাইটের কারুকাজ সেখানে প্রচুর মানুষ নাচছে দেখে ভালো লাগছে কিন্তু তারপরই হঠাৎ মায়ের মুখটা দেখে যে এত খারাপ লাগলো আমি না মাটাকে দেখে ভাবছি কোথায় মাটাকে দেখেছি আমরা কি এই মণ্ডপে গেছিলাম কোথায় যাইনি বা গেছি কিনা জানি না মন মন্ডপের ভিডিওগুলো দেখতে হবে বা ফটোগুলো দেখতে হবে পুজোর সময় যেগুলো তোলা হয়েছে তার কোথাও হয়তো দেখেছি মাটাকে কি মিষ্টি দেখতে প্রত্যেকটি মূর্তি মৃৎশিল্পীরা কত দিন ধরে এক একটা করে সুন্দর করে মূর্তি তৈরি করেছেন জলে ফেলে দেবে সব গলে যাবে আমার নাই মাকে দেখে কোনো ভক্তিভাব বা সেসব কিচ্ছু যাচ্ছে না বন্ধুরা জানেন আমার শুধু মনে হচ্ছে ট্রাকের ওপর উঠি উঠে দাঁড়িয়ে মাটাকে জড়িয়ে ধরে গালের দুটো জোর এসে চুমু খেয়ে বলি মা তুমি আবার এসো আমার কোনো ভক্তিভাব যাচ্ছে না আমার শুধু যাচ্ছে ভালোবাসা আদর আর কিচ্ছু না আমি জানি না কেন আমার এরকম হচ্ছে আপনারা অনেকেই হয়তো অনেকভাবে নিতে পারেন কিন্তু আমার এটাই ফিল হচ্ছে যে মাটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাই বড় খারাপ লাগছিল এবং করে চলে যেতে দেখে কিন্তু কি করা যাবে মাকেও যেমন যেতে হবে আমাকেও তেমন সংসারের কাজে ফিরতে হবে মা বেরিয়ে গেলেন আমিও মুদির দোকানে চলে এলাম খারাপ লাগছে মৃৎ শিল্পীরা কতদিন ধরে ধরে এক একটা করে প্রতিমা বানায় বলুন দেখি চপাত করে জলে ফেলে দেবে বেশ এত সুন্দর দেখতে প্রতিমাগুলো এতদিন ধরে নাড়া ছাড়া একটু একটু করে চক্ষুদান সব কিছু করা কত একটা ইমোশন জুড়ে যায় না এক একটা কাজের সাথে এই যে আমার বাবার ছবিটা যে আমি আঁকিয়েছিলাম সুদীপ স্যারকে দিয়ে উনি তো আমার সহকর্মী ছিলেন দার্জিলিং পাবলিক স্কুলে স্যার আঁকার টিচার ছিলেন অনেক দিন ধরে ছবিটা এঁকেছে একে যেদিন আমাকে ডেলিভারি দিতে যাচ্ছে সেদিন ছবিটা সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কতদিন ধরে নেড়েছে চেড়েছে নিজে ছবিটা বাঁধিয়েছে নিজে নিজে তারপরে না আমাকে দিয়েছে তা এতদিন ধরে ছবিটার সাথে না নিজের হাতের কাজ তো একটা অন্যরকমের সম্পৃক্ততা তৈরি হয়ে গিয়েছিল যখন যাচ্ছিলেন স্যার এর প্রায় গাদো গাদো অবস্থা কারণ অনেক দিন ধরে ছবিটা খুব ধীরে ধীরে খুব সুন্দর এঁকেছিল স্যার প্রায় মাস তিনেক নিয়েছিলেন আমি তো যত সময় লাগুক আপনি ভালো করে দিন স্যার তো কাজটা খুব সুন্দর করে দিন সেটাই তো সেই ভাবছি আর এই প্রতিমাগুলো তো তাই তাই না আমার শ্বশুরমশার সাথে গল্প করতে যখন এলো ওরা তখন আমার শ্বশুরমশা খুব খুশি তার আগেও কিন্তু গল্প সল্প হয়েছে তো কিন্তু আমার শ্বশুরমশা আবার বলেছিলেন তোমরা আমি ঘুমোতে যাওয়ার আগে আর একবার এসো কল্যাণীর গল্প করছেন কল্যাণী তোমার বড় পিস শাশুড়ির বিয়ে হয়েছে আর আমার শ্বশুরমশায় তো আসলে দক্ষিণবঙ্গের মানুষ তো দক্ষিণবঙ্গের গল্প করতে উনি খুব ভালোবাসেন তারপর ওপরে এসে আমি ওদের ডিনার সার্ভ করে দিলাম আমার তখন একটু শরীরটা খারাপ করছে জ্বর যে এসেছে সেটা ভুলেই গেছিলাম মানে আমার শরীরটা যে ভালো নেই কিন্তু এই সময় দাঁড়িয়ে আর পেরে উঠছিলাম না সেজন্য ওরা খাচ্ছে তাই বোম্বাতে দাঁড়িয়ে আছে আমি এখন একটু বিছানায় শুয়েছি একটু পরে অবশ্য আবার উঠে যাব 
সমস্ত কাজকর্মগুলো করতে হবে কালকে রাত্রে আর ব্লগটা এন্ড করতে পারিনি কাহিল হয়ে পড়েছিলাম একটু তো তারপরে তো কাজের পরে অনেক কাজ থাকে সব কিছু গুটি টুটি যখন বিছানা এসেছি তখন আর শুধু শক্তি ছিল না ব্লগ এন্ড করা কেন কোনো কিছুই করা আর কি তখন জাস্ট মানে শোবো পিকটা একটু ব্যথা করছে এই সবগুলোই আর কি ব্লগটা এন্ড করাটা জরুরি সেই জন্য সকালবেলায় ব্লগ এন্ড করতে এলাম যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন বা সেই নোটিফিকেশান বেলটাকে অন করবেন যাতে ভিডিও দিলেই নোটিফিকেশান চলে যায় আপনাদের কাছে দেখা হচ্ছে আগামীকাল ততক্ষণ